নমস্কার আপনারা দেখছেন ইশন বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে কুমকুম প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম এবার পূজো কমিটিগুলিকে দশ হাজার টাকা করে দেবে সরকার অন্নপূর্ণা ঘাটে বরাকে তলিয়ে গেল দুই কিশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র হাসপাতাল রোডের বাড়িতে চুরি সাত লক্ষ টাকার গহনা মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করল বরাকের একুশটি হিন্দি সংগঠন শুরু করছে বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ রাজ্যের পুজো কমিটিগুলিকে দশ হাজার টাকা করে সাহায্য করবে রাজ্য সরকার আজ রাজ্য ক্যাবিনেটের ওই বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল রাজ্যের ছ হাজার নশো তিপ্পান্নটি পুজো কমিটিকে এই সাহায্য করা হবে এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা হলো এখন থেকে দশ জানুয়ারি অবধি মন্ত্রী ও অফিসারদের গ্রামে যেতে হবে রাজ্যে পনেরোটি কলেজ এবং তিনশোটি স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ হবে বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাবিনেট এই নিয়ে জানান মন্ত্রী জয়ন্ত দুর্গা পূজার সংগতি রাখি আজ সরকারে একটা কেবিনেটে একটা সিদ্ধান্ত লোক যে যুদ্ধ দুর্গা পূজা তিন বছর অধিক হয়েছে তিন বছর বা তার অধিক দিন ধরে দুর্গা পূজা সুন্দরভাবে উদযাপন করে আছে সেই তে ধরনের দুর্গা পূজা ছয় হাজার নশ তেওয়ান্ন খন দুর্গা পূজার তালিকা আমার ওর আছে আর এই ছয় হাজার নশ তেওয়ান্ন খন দুর্গা পূজা সরকারে এইবার দশ হাজার টাকা কই আর্থিক অনুদান দিব যাতে দুর্গা পূজা সমূহ সুন্দরভাবে উদযাপন করবেন আর তার লগে লগে এটা অনুরোধ সকলে রাখিছে যাতে কোনো ধরনের বলপূর্বক চান্দা ইত্যাদির যদি কথা আহি থাকে এনেকা ধরনের চান্দা ইত্যাদি উঠার পর যাতে প্রত্যেকক্ষণ দুর্গা পূজা কমিটিয়ে বিরত থাকে আমার আগ্রহ এইটাই যে সরকারে প্রত্যেকক্ষণ দুর্গা পূজা যার তিন বছর বা তাতক বেশি হয়েছে এনেকা ছয় হাজার নশ তেওয়ান্ন খন দুর্গা পূজাত আমি দশ হাজার টাকাক আর্থিক সাহায্য দিয়া হব আর প্রত্যেক দুর্গা পূজালে এটাই অনুরোধ যাতে তখেসলে এই কোনো ধরনের বলপূর্বক চান্দা সংগ্রহের সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে ঠিক তেদরে জীবন্ত আর পরম্পরাগতভাবে যুদ্ধ রাস উদযাপন করা হয় যুদ্ধ রাস উদযাপন করা হয় সেই রাস সমূহলেও আর্থিক সাহায্য দিয়ার কথা বিবেচনা করা হয়েছে ইয়ার পিছত যাতে রাসর আগে আগে আমার কেবিনেট এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হব বরাক নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল দুই কিশোর আজ দুপুরে বরাকে অন্নপূর্ণা ঘাটে স্নান করতে নামে রাজু হাজামের ছেলে সমীর হাজাম এবং তার বোনের ছেলে সুমিত হাজাম কিন্তু হঠাৎ তারা নদীতে তলিয়ে যায় এসডিআরএফকে খবর দিলে তারা নদীতে খোঁজাখোঁজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সুমিতের বয়স পনেরো বছর এবং সমীরের বয়স বারো বছর শিলচর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার অলঙ্কার সহ নগদ অর্থ নিয়ে গেল চোর কুসুম ম্যানশনের পাশে দেবজ্যোতি চৌধুরীর বাড়িতে দরজা ভেঙে আলমারি থেকে নগদ সাত লক্ষ টাকার সোনার অলঙ্কার সহ নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল পুলিশ গোয়েন্দা কুকুরকে দিয়ে তদন্ত করে পাশের একটি উন্মুক্ত জায়গা থেকে গহনার খালি বাক্স উদ্ধার করে এ নিয়ে জানান দেবজ্যোতি চৌধুরীর স্ত্রী দেবস্মিতা দেব দেখি আলমারিটা খোলা তারপরে বিছানার থেকে নেমে দেখি আপনার সব অর্নামেন্টসের বক্স এমনি খোলা কিছুই সোনা দানা নেই ক্যাশ সব নিয়ে চলে গেছে তারপরে দেখা যায় যে পাশের বাড়িতে সব অর্নামেন্টসের বক্সগুলো ফেলা মানে পিছন দিকের ওয়ালের উপর দিয়ে মানে পাশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওরা সব কিছু খুলেছে চোর বা ডাকা যেই হোক তারপরে ওরা সব কিছু নিয়ে গেছে তারপরে পুলিশকে কমপ্লেন করা হলো আর স্নাইপার ডগ সব এনে তারপরে ওগুলো চুরি যাওয়া শুধু অর্নামেন্টটাই চুরি গেছে অর্নামেন্টস ক্যাশ এগুলো মোটামুটি কত টাকা হবে অর্নামেন্ট 6 7 লাখ এর হয়ে যাবে ক্যাশ 
दरजाजे मंत्री पीयूष हजरिकार बिुदे नींदा प्रस्ताव ग्रहण कर लो हिंदीबासी और चा जनजाति समाज एकुश्टी संगठन सभाय सभाय हिंदीबासी विभिन्न दाबी नहीं आंदोलन जो राष्ट्रभाषा हिंदी जौथ सुरक्षा समिति गठन कर प्रवीण समाजकर्मी अवधेश सिंह पौरोहित अनुष्ठित ओ सभाय प्रेरणा भारती सत्ताधिकारी दिलीप कुमार के जब अपमान कर मंत्री पीयूष हजरिका तर नींदे जान प्रस्ताव ग्रहण करें प्राथमिक विद्यालय हिंदी पढ़ानो बंध करार प्रतिबाद जाना है सभाय बक्तव्य रखें पंडित आनंद शास्त्री व्यथा को सुनेंगे समझेंगे वो वोट किसको देंगे ये उनका सोचना है ये वोट हम मैं अपना वोट किसे दूंगा ये मेरा सोचना है किंतु हिंदी के विरुद्ध उठी हुई किसी भी आवाज के विरुद्ध किसी भी मंच से चाहे उस मंच में कितने भी मंत्री हो कितने भी संतरी हो कितना भी पुलिस प्रशासन हो मैं हिंदी जिंदाबाद हिंदू जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं शाम एक अक्टूबर आप सभी ने हिंदी समापन समारोह में एक प्रतिज्ञा ली थी मेरे विचार से उस प्रतिज्ञा पत्र को एक बार आप फिर से निकाल करके अपने पर्स में से पढ़ लेना कि आपने क्या प्रतिज्ञा हाँ एक बात और मैं महाभारत का सुयोधन नहीं हूं कि शव कौलों के पांडवों के विरुद्ध जाने के कारण कौलों का साथ छोड़कर वनवास ले लू ना मैं संपाती हूं संपाती ही रहना चाहता हूं मैं डिविशन भी नहीं बनूंगा जटायु की तरह व्यर्थ में अपने प्राणों की आहुति भी नहीं देना चाहता किंतु हिंदी हिंदी को ऐच्छिक विषय के रूप में रखा जाएगा थर्ड लैंग्वेज प्रथम जो लैंग्वेज के रूप में स्थानीय भाषा और द्वितीय के रूप में अंग्रेजी और थर्ड लैंग्वेज के रूप में भारत की सभी भाषाएं वो असमिया भी हो सकता है हिंदी भी हो सकता है गुजराती उड़िया कुछ भी हो सकता है तो और इसी के साथ जो हिंदी शिक्षकों का पद है उसको भी विलुप्त कर दिया जाए आज़ादी के बाद से हमारे देश में देश हम लोग बात बड़ा घाटी आसाम की कर रहे हैं तो आसाम में कक्षा छः सात आठ में हिंदी पढ़ाई जाती रही है हमको उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग भी जो यहाँ पढ़े हैं सब ने छः सात आठ में पढ़ा होगा हिंदी मुस्लिम समाज क्षमा चवारे पाल्टा तोप दागलें प्लैटफर्म एगेंस्ट इसलमिक जेहर मुख्य आहवानक बकुल मालिकार मंगलवार शिलचर प्रेस क्लाबे एक सांबादिक सम्मेलन कड़ा भाषा इसलमी धर्मान्धता और सन्सी कार्यकलापर बिुदे सोच्चार हन जिहद नहीं सतर्क ना हम भविष्य समस्या है आज के गुरुत्वपूर्ण सांबादिक सम्मेलन कर कारण मद्रासा मस्जिद जिहदी कार्यकलाप चलते सन्सबादे प्रशिक्षण होसलमी लाभ जेहान पपुलेशन जेहान जिहदे जे दापर ताकि बक्तव्य परिप्रेक्षित विभिन्न इसलमी उग्र संगठन पक्ष के क्षमा चाहते बला कंतु एटी के ग्राह्य करार को प्रश्न ही उठे ना के चोख रांगे लाभ नहीं जेको परिसर मोकबिला करते प्रस्तुत किसु संगठन इतिम्य माननीय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हस्तक्षेप चेन 
আমি আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র পাঠিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চেয়েছিলাম আমি আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে মাদ্রাসা মসজিদ বহু ক্ষেত্রেই হিন্দু সমাজের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে ইসলামে ধর্মান্তরণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এদিকে অসংখ্যে কবজা করার জন্য একের পরে নির্নকশা তৈরি করা হচ্ছে ইসলামিক সংগঠনগুলি জাতির এই বিপদে আমাদের চুপ করে বসে থাকা চলবে না মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে রাজ্যকে পরিচালনা করছেন তা ইসলামী যাবতীয় সংগঠনকে নিশ্চিন্ন করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী বজ্রপথ পদক্ষেপ বহন করার জন্য আমি আবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জোরালো দাবি উত্থাপন করছি মঙ্গলবার শিলচর রাধামাধব কলেজ রাষ্ট্র বিভাগের সম্পাদনায় দেওয়াল পত্রিকা দ্য ভ্যানগার্ডের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এদিন কলেজ অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস রায়ের হাত ধরে দেওয়াল পত্রিকার নতুন সংখ্যার শুভ উন্মোচন হয় এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস রায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর অসীমা রায় ছাত্রছাত্রী সহ দেওয়াল পত্রিকার সম্পাদনার সাথে জড়িত সকলের ভূয়সী প্রশংসা করেন এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলেজের উপাধ্যক্ষা ডক্টর অসীমার রায় ডক্টর অরুন্ধতি দত্ত চৌধুরী ডক্টর অরুণাব ভট্টাচার্য ডক্টর রুমা নাথ চৌধুরী ডক্টর সোনালী চৌধুরী ডক্টর নবনীতা দেবনাথ ডক্টর সি এইচ মণিকুমার সিংহ জীবন দাস ডক্টর রূপম রায় ডক্টর সূর্যসেন দেব ডক্টর সন্তোষ বরা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী রায় চৌধুরী প্রমুখ the last issue of the fighting the dr rosina in our college next year the head of the department the head of the department will also do the same thing and this is a continuous process every year the world magazine of the department of the political science publishes the new issues and this is the new issues and in that way this is enlightening the students and the teachers also students learn many more things from this world magazine and i hope that this is a continuous process and this is continuous thank you and that was uh, given by our side robot marcel sir so uh, the meaning of hangar so for us uh, we know a group of people marching towards the development so we believe that the department of political science always will march for development and it is the symbol and following that symbol we here uh, decorated in the today's or uh, this issue of uh, hankar we select the word uh, the topic that is women and politics and uh, we think that the topic is very relevant today we have started from arnakunti meeting because we believe that the first women in politics was the karna kunti meet because kunti date karna just before the night of uh, war mahabharat war and she want to stop karna from fighting ডাকাতের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ডাকাতকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হলো এই ডাকাত শুকুর আলীকে সেউতিতে এক অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে কাঠিগড়ার ওসি জোসেফ কে কেভাম সে বরাক ছাড়াও ডিমাহাসাও জেলায় বিভিন্ন ডাকাতের ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি মডার্ন অপটিক্যাল চিরকান্দি পয়েন্ট রামনগর আমাদের মডার্ন অপটিক্যালের ডাক্তাররা কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করেন আমাদের এখানে প্রতি বুধবার ও শনিবার সকাল দশটা থেকে রোগী দেখেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাক্তার মিষ্টি সেন এছাড়াও রোগী দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ছটা থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ তথা সার্জন ডাক্তার নাজমা বেগম এছাড়াও রোগী দেখবেন সিনিয়র অপটোমেট্রিস্ট এস এস চৌধুরী সোমবার বিকেল চারটা থেকে আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে রোগীদেরকে পরীক্ষা করে চশমা দেওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইনের চশমা ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য রকমারি ফ্রেমের চশমাও রয়েছে এবং রয়েছে আধুনিক ডিজাইনের ফ্রেম তাই আর দেরি না করে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য আজই চলে আসুন আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে আমাদের ঠিকানা 
মডার্ন অপটিক্যাল শিলচর রামনগর চিরুকান্তি পয়েন্ট ডাক্তার বুকিংয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ডাবল অথবা নাইন নম্বরে অতি স্বল্প মূল্যে সুস্বাদু বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবারের জন্য শিলচরের একমাত্র ভরসা দেশবন্ধু রোডের উল্টো দিকে শ্রী শ্রী জগন্নাথ ভোজনালয় রয়েছে সুস্বাদু ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাও যে কোনো নিরামিষ খাবার অনুষ্ঠান যেমন অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধ শান্তি বৈষ্ণব সেবা এ ধরনের অনুষ্ঠানে একশো সংখ্যক আসনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে আছে ক্যাটারিং এর সব ধরনের সুব্যবস্থা তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন শিলচর দেশবন্ধু রোডের বিপরীত দিকে অবস্থিত তথা এইচডিএফসি ব্যাংক কমপ্লেক্সের শ্রী শ্রী জগন্নাথ ভোজনালয় সঙ্গে রয়েছে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও যোগাযোগ করুন নাইন কেনাকাটার বড় অফার দিচ্ছে ম্যাক্স শপিং মল চার হাজার নশো নিরানব্বই টাকার জিনিস কিনলে আট হাজার আটশো টাকার ট্রলি পাওয়া যাবে মাত্র পাঁচশো নিরানব্বই টাকায় এছাড়া ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকার জিনিস কিনলে উনিশ হাজার আটশো টাকার ট্রলি ব্যাগ পাওয়া যাবে মাত্র এক হাজার একশো নিরানব্বই টাকায় পুজো উপলক্ষে এই বিশেষ ছাড় দিচ্ছে ম্যাক্স আপনি কি আপনার ছেলে মেয়েদের কম্পিউটার বিষয় নিয়ে চিন্তিত তাহলে আর চিন্তা নেই এখন কোডিং তোমার হাতে রাঙুলে ভালো মার্কস পেতে সাহায্য করবে বি কেয়ার কম্পিউটার কোচিং ইনস্টিটিউট আমাদের এখানে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস এইট থেকে তৈরি করা হয় আমাদের এখানে কুড়ি বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের লেখক সঞ্জীব সেন নিজে যত্ন সহকারে ছাত্র ছাত্রীদের গাইড করে থাকেন যিনি আসাম বোর্ডের অনেক বই ছাড়াও কম্পিউটারের ওপর অনেক বইও লিখেছেন এখানে সেবা বোর্ডের ক্লাস এইট থেকে ক্লাস টেন এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের ক্লাস ইলেভেন এবং টুয়েলভে কোচিং দেওয়া হয় আমাদের এখানে স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে পড়ানো হয় আমাদের ঠিকানা শিলচর আসাম বিশদভাবে জানার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ উই কেয়ার ফেসবুক পেজটি লাইক এবং ফলো করুন আমাদের ক্র্যাশ কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন নাইন সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে ১৩ মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা ফিরে এলাম বিরতির পর সারা ভারত কৃষক সভা বরখলা প্রাথমিক কমিটির তরফে জেলা কৃষি আধিকারিককে সড়কপত্র প্রদান করা হয় বরখলা এলাকার কৃষকরা নানান সংকটে ভুগছেন তারা বলেন পিএম কিষাণ প্রকল্পে সব কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা এবং যাদের ভাতা বন্ধ হয়েছে তাদের অতিসত্তর ভাতা চালু করা প্রকৃত কৃষকদের সময় মতো বিনামূল্যের সার উন্নতমানের বীজ বন্টন করা ইত্যাদি দাবিতে তারা কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন এদিন সড়কপত্র প্রদানে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ দেব অরূপ চক্রবর্তী মায়াজুল আলী বরভুইয়া বিকাশ বৈষ্ণব প্রসেন দাস সহ আরো অনেকেই 
সারা ভারত কৃষক সভা বড়কলা প্রাথমিক কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা কৃষি বিভাগের যে এগ্রিকালচার অফিসার ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসারের কাছে আমরা একটি স্মারকপত্র দিয়েছি স্মারকপত্রের দাবিগুলি হচ্ছে যে বর্তমানে যে সেই সরকার কৃষি উন্নতির কল্পে অনেক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন এবং বলছেন যে কৃষি উন্নতি হচ্ছে কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা সাংঘাতিক দুর্ভোগ পাচ্ছেন সময় মতো সার সময় মতো বীজ পাচ্ছেন না তাই আমাদের দাবি যে সময় মতো সার বীজ কীটনাশক ঔষধ এগুলো কৃষকের মধ্যে পৌঁছানো এবং বর্তমান যে রবি শস্যের সময় এসেছে এবং অগ্রিম যাতে উন্নত মানের আলুর বীজ থেকে শুরু করে ফলকপি বাঁধাকপি সহ বিভিন্ন রবি শস্যের বীজগুলো যাতে কৃষকদের মধ্যে প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে যাতে সময় মতো বন্টন করা যায় সেই দাবি আমরা রাখছি পাশাপাশি আর একটা দাবি রাখছি আমরা যে পিএম কিষাণ প্রকল্পে যারা প্রকৃত কৃষক তারা বাদ করেছে এবং আমরা অফিসারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি যে প্রকৃত যারা পিএম কিষাণ প্রকল্প যারা পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে যাতে যুক্ত করা যায় এবং যারা মাঝপথে অনেকের পিএম কিষাণ প্রকল্পের টাকা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের যাতে রেগুলারাইজ করা যায় তার জন্য আমরা দাবি রাখছি এবং এই জলসেচের ব্যবস্থাও রয়েছে এবং পাশাপাশি আমরা অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করেছি যে গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা গরিব কৃষকরা যাতে উন্নতি উন্নতি কল্পে কৃষি বিভাগের একটা ভূমিকা থাকে এবং এই ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় এবং আমরা বর্তমান যে সরকার সে কেন্দ্র বলুন আর রাজ্য বলুন কৃষি ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রচুর সজন পোষণ হচ্ছে প্রচণ্ড দুর্নীতি হচ্ছে পিকেম পিএম কিষাণ প্রকল্পে দুর্নীতি হচ্ছে সার সার নিয়ে কেলেঙ্কারি হচ্ছে সারের যে কোপারেটিভ সিস্টেমে যে ডিলার সিস্টেমে যে সার দেওয়ার কথা গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা সার পাচ্ছেন না এই দাবিতে আমরা ওনার কাছে আমরা সারপ্রত দিয়েছি পুজো উপলক্ষে পালই চা বাগানের তিন শত শ্রমিকরা নিজেদের ভাতার ষোলো শতাংশ বোনাস পেলেন নিজেদের অ্যাকাউন্টে এছাড়া যাদের এটিএম কার্ড নেই তারা ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট থেকে বোনাস সংগ্রহ করেন এ নিয়ে পালই চা বাগানের ম্যানেজার কেশব ভৌমিক ঈশান বাংলাকে জানান এবং কাজের উপরে কাজের নিরিখে ঠিক আছে যার যত কাজ আছে ওই পরিমাণ হিসাবে সেই বোনাস পাচ্ছে এখন বাগানে দেখুন কেউ তিনশো দিন কাজ করছে কেউ তো দুশো দিন কাজ করছে কেউ একশো দিন কেউ তিরিশ দিন কেউ চল্লিশ জন কাজ করছে অ্যাকর্ডিংলি তারা তাদের বোনাস পাচ্ছে কাজের নিরিখে আমাদের এই বাগানে আমি একটা কথা বলবো পলইটি গার্ডেন আমার এখানে পারমানেন্ট তিন তিনশো পারমানেন্ট ওয়ার্কার আছে যারা কাজ করে যে যত কাজ করছে বুঝতে পারছেন তো যে যত কাজ করছে ওই নিরিখে তারা এই পেয়ে যাচ্ছে যে বেশি কাজ করছে তারা আর্নিংস বেশি আছে তারা তলব বেশি বোনাস বেশি পাচ্ছে যে ধরুন চল্লিশ দিন কাজ করেছে তার আর্নিংস কম আছে তে অটোমেটিক্যালি কম বোনাস পাচ্ছে যার তিনশো দিন কাজ আছে তে অটোমেটিক্যালি বেশি পাচ্ছে নরসিংপুর উন্নয়ন খণ্ডের আওতাধীন ষোলোটি জিপির অমৃত কলস যাত্রা সমাপন হল মঙ্গলবার এদিনের কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ত্রিদীপ কোর জেলা পরিষদ সভাপতি অমিতাভ রায় শশাঙ্ক পাল সহ আর অনিকে এছাড়া তিনজন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জওয়ানকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক আমাদের দেশের জওয়ানরা সেনাবাহিনীর জওয়ান বলুন অর্ধসামরিক বাহিনীর জওয়ান বলুন পুলিশ ফোর্সের জওয়ান বলুন আমাদের দেশের সীমানায় আমাদের দেশের বর্ডারে অথবা আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন সেই সব ব্যক্তিদের স্মরণে দিল্লিতে এই ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল তৈরি হবে এবং আমরা আমাদের এক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমাদের ওনাদের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা আমরা এই মাটি অর্পণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ওনাদের প্রতি জ্ঞাপন করেছি বন্ধুগণ আমাদের ব্যক্তিগত কোনো পরিচয় নয় আমাদের পরিচয় একটাই আমরা ভারতবাসী 
এখন যখন আমাদের দেশের মান উন্নত হবে আমাদের দেশের বৈভব পরিমাণ যে সময় বৃদ্ধি হবে তখন আমরা এই ভারতবাসী হিসাবে আমাদেরও ব্যক্তিগত যে মান অভিমান তাতে বৃদ্ধি হবে আজ আমরা দেখছি ভারতবর্ষ এক বৈভবশালী এবং একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে দিনে ভারতবর্ষ পৃথিবীর পাঁচটি শক্তিশালী অর্থনীতির মধ্যে নিজেকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে বিশ্বের তৃতীয়তম সামরিক শক্তিতে ভারতবর্ষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত সক্ষম হয়েছে এবং এইসব যে সময় কার্যক্রম আমরা করছি যে সময় আমরা চাঁদে পৌঁছেছি এবং এই সময় যদি আমরা 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 আমাদের এই বীর পুরুষদেরকে স্মরণ না করি তাহলে আমি মনে করি অনেক কিছু ছুটে যায় এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী এই কার্যক্রমে আহ্বান করেছিলেন এবং আপনারা সবাই সম্মিলিতভাবে এই কার্যকলকে একশো শতাংশ সফল রূপ দিয়েছেন ধাগা সাংস্কৃতিক সংস্থার এবারের রাসডান্ডিয়া অনুষ্ঠান উনিশে অক্টোবর আয়োজিত হবে এবছরের রাসডান্ডিয়া তৃতীয়তম বর্ষে প্রদর্পণ করল অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে হাইলাকান্দি রোডের গ্র্যান্ড প্যালেসে ধাগার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিকেল পাঁচটার মধ্যে দর্শকদের আসতে হবে আগামী উনিশ অক্টোবর আমরা একটা ডান্ডিয়া ইভেন্ট করতে চলেছি রাজ ডান্ডিয়া আজকে আমরা এই ডান্ডিয়া ইভেন্টের কিছু নির্দেশ তালিকা নিয়ে এসেছি প্রথমত কোনো ধরনের অ্যালকোহল কনজামশন সিগারেটস গুটকা আর নট অ্যালাউড ইন দ্যাট কেস কেউ যদি ওটা নিয়ে কনজাম কনজিউম করে আসে ইন দ্যাট কেস দ্য টিকেটস উইল বি নন রিফান্ডেবল অ্যান্ড নন ট্রান্সফারেবল সেকেন্ড যেগুলো আমাদের ফিজিক্যাল টিকেট তোমাদেরকে প্রোভাইড করা হয়েছে এই টিকিট নিয়ে তোমাদের ভেন্যুতে আসতে হবে অ্যান্ড ইউ নিড টু শো দা টিকিট স্টার্ট হবে পাঁচটার থেকে অ্যান্ড দ্য থার্ড রুল ইজ কোনো ধরনের শার্প অবজেক্ট নিয়ে ঢুকা নিষেধ আছে কোনো ধরনের শার্প অবজেক্ট ওয়েপন্স দিস থিংস আর নট অ্যালাউ এই সব কিছুই ছিল আমাদের নির্দেশ তালিকার মধ্যে আশা করি আপনারা সব এই নির্দেশ তালিকা মেনেই ইভেন্টে আসবেন এবং খুব আনন্দ ফুর্তি করবেন সুনাই পুরসভার ন নম্বর ওয়ার্ডের তিনটি প্রকল্পের কাজের সূচনা হল আজ উদ্বোধন করেন স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার জসমিন বেগম লস্কর উপস্থিত ছিলেন তার প্রতিনিধি আনসারুল হক লস্কর সহ বিশিষ্ট জনেরা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান আনসারুল হক তিনি সুনাই পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেন তিনটা কমপ্লিট হয়েছে একটা এই সাইশন হেজটি নম্বর দনিপুর সোনাগাম এল পি স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল এটা বিগত দিনের একটা ডিমান্ডও আসলো আর মসজিদের একটা কমিউনিটি হল এটাও পুরো ইলেকশনের আগের ডিমান্ড এটা আমরা আর আমার আমরা ওয়ার্ডটাও ওয়ার্ড করে পার্টে পার্ট আর কি রেস্টে হচ্ছে যে রাস্তা গেছে ও রাস্তা মিডিল হয়ে যাবে মাঝেরগাম হয় মাঝেরগামের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটা ওকে যাওয়া আসলো প্রায় দশ বছর থেকে বাইচেন্স অপারেশনের অসুবিধা দেখিয়ে আমি নিজে আমার মুরব্বী তারার লোকের সহযোগিতা করিয়া ওটা একটা নতুন করিয়া আজকে আমরা রিপেয়ারিং করছি করিয়া আজকে আমরা তারা সঞ্জাই দিছি কালকে দিন পড়ার পরিবেশটা আইব আর সব থেকে খুশি লাগে আমার গ্রামের মুরব্বী যুবক ভাই সবে যে আশা উদ্দীপনা লিয়া ত্রিশ লাখ হাজ ভরা যতটুকু ফার্সে করিয়া গেছে তারাও সবার সহযোগিতা পাইছি আর সর্বপ্রথমে বিধায়ক আলহাজ করিমুদ্দিন বরবুজা মহাশয়ের অনেক সহযোগিতা পাইছি আমরা দুইটা রাস্তা এক কোটি আটাইশ লাখ আর আটাইশ লাখের দুইটা পিডব্লিউডি রাস্তাও পাইনি যে অলরেডি একটা টেন্ডার হয়ে যাওয়ার কোটা রয়েছে একটা অলরেডি টেন্ডার হয়েছে আর আমরা মিউনিসিপালিটি সোনা মিউনিসিপালিটি একটা ঐতিহ্যবাহী মিউনিসিপালিটি এখানে বাইরে থাকে দল বিচে যখন সাজও যাই তখন আমরা সব এক ফ্যামিলি হয়ে হাজ করি ধন্যবাদ জানাই চেয়ারপারসন ছিল রানী মহাশয়া ভাইস চেয়ারম্যান আমার শাহরুল ইসলাম শাহরুল আলম ভাই সহ ওয়ার্ড কমিশনার সবাই সবার সহযোগিতায় আজকে আমরা এরকম খাজ প্রায় জায়গায় জায়গায় প্রায় ওয়ার্ডে আমরা খাজ করতে পারি আর তার সঙ্গে আমরা বর্তমান বিধায়কের অনেক সহযোগিতা আছে বর্তমান এমপি মহাশয়ের অনেক সহযোগিতা আছে বরাকের মেধাবী ছেলে মেয়েদের জন্য আয়োজন হচ্ছে ট্রাডিশনাল মেগা কম্পিটিশন আয়োজন করছে প্রতীক্ষা ফ্যাশন স্টুডিও ও পোর্টফোলিও এজেন্সি আগামী চার নভেম্বর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে বিস্তারিত জানান ডক্টর পিনাক মহন্ত আমরা এবার বরাকভ্যালিতে শারদ প্রতিভা একটা বাঙালি ট্রেডিশনাল বিউটি প্যাজেন্ট শো আয়োজন করেছি সেটা প্রেজেন্ট করেছে আমার সাথে রয়েছে উনি পূর্ণিমা দেবনাথ পূর্ণিমা ফ্যাশন থেকে আর পাওয়ার করেছে আমার রিডিয়ান অ্যাসোসিয়েট আমার সাথে রয়েছে প্রাচী মজুমদার আর আমার কো পাওয়ার্ড হলো রোশকান্দি 
এবং মেকআপ পার্টনারে রয়েছে সিস মেকআপ একাডেমি আমাদের এই প্রোগ্রামটা সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানা একটা প্রোগ্রাম যেটাতে রয়েছে মিস্টার মিস মিসেস এবং কিডস তার সাথে আমাদের প্রোগ্রামটা হবে আগামী চারই নভেম্বর বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হবে তার সাথে রয়েছে একটা বরাক প্রতিভা সম্মান একটা মেগা অ্যাওয়ার্ড শো সেদিনে হবে চার নভেম্বর বঙ্গভবনে তো আমাদের আজকে আপনার এই বরাক প্রতিভা যেটা যেটা সম্মান যেটা সেটা আপনার আগামী এই মাস পর্যন্ত এটা নমিনেশন দেওয়ার ইয়ে থাকবে লাস্ট ডেট থাকবে আর আমার শারদ প্রতিভা যেটা আমাদের যেটা ট্রেডিশনাল বিউটি প্যাজেন্ট শো যেটা এটার আজকে পনেরো অক্টোবর আপনার লাস্ট অডিশনের ডেট ছিল তারপরেও আমরা একটু এক্সটেন্ড করে সেটাকে আমরা অনলাইনে নিয়ে চলে গেছি আগামী যারা সাত দিন পর্যন্ত যারা ইচ্ছুক যারা ওরা অনলাইনে অডিশন দিয়ে দিতে পারবে চলে গেলেন সোনাই শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিজয় কৃষ্ণ দাস ওরফে মিন্টু দাস মঙ্গলবার ভোর তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি দীর্ঘদিন থেকে জটিল রোগী ভুগছিলেন তিনি বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর স্ত্রী তিন পুত্র এক কন্যা নাতি নাতনি সহ আত্মীয় স্বজনদের রেখে গেছেন মিন্টু দাসের মৃত্যুর খবর সোনাই এলাকা সহ পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে শোকার্ত জনতা বাড়িতে গিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান এদিন দুপুর সাড়ে বারোটায় প্রয়াত মিন্টু দাসের অন্ত্যষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় শুধু তিনি ব্যবসায় একজন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না সমাজে প্রতিটি কাজে সোনাই অঞ্চলে তিনার অবদান যথেষ্ট রয়েছে সোনাই শহর অঞ্চলের মানুষ ওটা সোনাইয়ের মানুষ তাকে চিরদিন স্মরণ করবে ওনার কাজের জন্য তিনি বিভিন্ন সমাজে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে যেভাবে মিলে মিশে সবাইকে এক এক করে নিয়ে চলার যে মানসিকতা ছিল সেটা যেন আমরা অব্যাহত রাখি আর ওনার আত্মার সদ্ধতি কামনা করি বিশিষ্ট সমাজসেবী কন্ট্রাক্টার এবং প্রত্যেক বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বিশেষ করে ক্লাব খেলাধুলার এবং সামাজিক সংগঠনের ছিলেন আমাদের প্রিয় অন্তু দাস আমার পরিচয় হল কি আমি সোনাই মিউনিসিপালিটি প্রথম এক্স চেয়ারম্যান প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোনাই মিউনিসিপাল আর অনেক আত্মীয়তা বাসার সঙ্গে আত্মীয়তা হ্যাঁ সম্পর্কে ছিল উনি আমাদের বাসায় পড়াশোনা করতেন বাবার সাথে হ্যাঁ ছোটো থেকে ছেটে নিয়ে যেতেন আমরা ওনার সেগুলো ব্যবহার করতাম সোনাই মিউনিসিপালিটি এলাকার সোনাই কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে ছিলেন মিন্টু দাস সময় মারা গিয়েছেন মারা যাওয়ায় সোনাই কনস্টিটুয়েন্সি তথা সোনাই মিউনিসিপালিটি এলাকার অশেষ ক্ষতি হয়েছে ওনার একটি চিন্তা দেওয়া ছিল সমাজের উপরে সমাজের সব ধরনের সমাজের মঙ্গল কামনা করছেন সবসময় হিন্দু মুসলিম সবার দেশপড়া মানুষ যারা আছে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্যের জন্য আমি সবসময় চিন্তা করছি সোনাই চোলাগ্রাম প্রথম ফন্ডে মানে সোনাই শহরের দু নম্বর ওয়ার্ডের পুরানা পরিচিত লোক আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ক্লাস ওয়ান কন্ট্রাক্টর পিডব্লি মিন্টু কুমার দাস মহাশয় আজকে ইহলোক পরক ইহলোক ত্যাগ করেছেন এবং উনি আমাদের সোনাই এরিয়াতে তথা কাছারে বিশিষ্ট একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং জাতি ধর্ম বর্ণ বিশেষে ওনার অনেক অবদান আছে খোঁজ শিল্প সামাজিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে ডাক্তার রাহুল গুপ্ত স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বছরের মতো এবছরও অসহায় মানুষদের বিভিন্ন স্থানে শাড়ি বিতরণ করা চলছে আজ যে সকল মহিলারা খবরের কাগজ বিক্রি করেন এমন দশজন মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেন ডক্টর এম মাসুম প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন স্থানে শাড়ি জামা কাপড় বাচ্চাদের জন্য কয়েকজন মহিলাকে খাবারও পৌঁছে দিয়েছেন শারদীয় দুর্গা পুজো উপলক্ষে আমরা যারা হকার্স মে লোক যারা স্ত্রী লোক যারা তাদেরকে আমরা শাড়ি বিতরণ করছি আমরা মোট দশজন হকারকে নির্বাচন করেছি এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন এসেছে আমরা আজকে কিছু দিয়েছি এবং আরও দু একদিন পরে আরও কিছু দেব সেইভাবেই আমরা এবারে দুর্গা পূজা দুর্গা পূজায় হকারদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি শেষ করার আগে বিশেষ বেশি এশিয়ান বাংলা সংবাদ আরও একবার 
এবার পূজো কমিটিগুলিকে দশ হাজার টাকা করে দেবে সরকার অন্নপূর্ণা ঘাটে বরাকে তলিয়ে গেল দুই কিশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র হাসপাতাল রোডের বাড়িতে চুরি সাত লক্ষ টাকার গহনা মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করল বরাকের একুশটি হিন্দি সংগঠন এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার